E aí, abençoados que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, estou de volta. Vim trazer aqui para vocês mais um vídeo explicando como foi mais ou menos o meu semestre. Dessa vez vai ser um pouco diferente, porque eu não vou trazer dois semestres, eu vou trazer apenas um. Eu vou comentar como foi o meu oitavo, meu sétimo. Gente, eu sempre confundo. É meu sétimo período. Eu tô aqui com o meu computador, então eu vou mostrar pra vocês minhas notas, vou falar um pouco sobre as matérias. E eu resolvi fazer dessa forma, porque das últimas vezes que eu tava fazendo, demorava muito. E eu esquecia muita coisa. Querendo ou não, é seis meses de diferença, né? Então eu falei, ah, vamos fazer separado dessa vez, pra ver no que vai dar. Como sempre, o computador já está aqui. Deixa eu só lembrar a senha. Eu admito que esse semestre não foi muito fácil, foi um pouco difícil até. Alguns motivos, não a é só matérias, mas enfim, eu vou fazer um vídeo depois com vocês é, me matriculando, fazendo minha matrícula, eu faço, sempre foi online, desde antes do EAD. É, eu vou precisar mudar algumas coisas da minha, das minhas aulas, por exemplo, eu vou ter que mudar uma matéria, algumas matérias pra noite, e aí eu vou, vai ser uma confusão isso, mas ok, mas vamos ver se vai dar certo. Mas primeiro eu tenho que fazer minha matrícula normalmente, como se eu fosse estudar à tarde mesmo, e depois eu vou lá e troco. Um parêntese, nada a ver. O meu siso tá nascendo. Pra quem não sabe, eu tirei o siso desse lado ano passado e o siso desse lado tá nascendo. As minhas notas não foram ruins esse semestre. O meu sétimo período foi tranquilo até. Algumas matérias, óbvio, sempre tem. Eu começo com nota baixa. É, sempre, é normal, parece que é de praxe, então eu nem ligo mais. Mas ok, eu vou colocar as notas aí pra vocês darem uma olhada. Vou começar falando sobre direito civil, direitos reais. Amei, a professora perfeita, as matérias em si perfeitas. A gente fala muito sobre essa parte de aluguel, comodato, a parte de uso. É muito interessante, principalmente pro nosso dia a dia, a gente começa realmente a entender o que é, como funciona. Eu, a direito civil pra mim me ganha por conta disso, eu consigo entender, consigo visualizar melhor, porque a gente vê muita coisa no dia a dia. Então a gente estudou muito essa parte de comodato e tal... Então, era muito bom. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, vocês vão ver que era a matéria que eu mais fazia anotação, porque eu realmente amava a professora e as aulas. Deixa eu verificar aqui. Servidão. Era assuntos tranquilos, sabe? Oh. Aff, Maria. Horrível pra eles. Tentar mostrar. Lembra que eu comentei uma, um vídeo que eu falei, ah, é direito de condomínio. A gente escuta condomínio, a gente não sabe exatamente. A gente acha que sabe, né, na verdade. Mas você não sabe. A forma da gente é, adquirir um, um imóvel urbano, um imóvel rural, registro urbano, pra gente saber realmente como é que faz o registro e pra não deixar a pendência, né, pra quem não sabe, se você não registra um imóvel normal, assim, se, você, se o imóvel não tá no seu nome, ele não é, mesmo que você tenha o contrato de venda, então toma cuidado com isso. Uso capião, é isso, foi mais ou menos o que eu estudei nessa matéria. Vamos lá para as notas, vocês podem ver aí que minhas notas não foram ruins, como eu falei, eu gostava da matéria, não tinha problema com ela. E foi isso, 9.8 e 9.9. Super recomendo aquelas. <risos> podem ficar tranquilos quando vocês verem direito de civis, direitos reais, vocês podem ficar tranquilos porque é uma matéria boa e gostosa de estudar. É um pouco detalhista, tem muita coisa? Tem, mas não é nada demais, é fácil até, como eu falei, tem muita coisa no dia a dia, então é normal. Bora lá para a segunda matéria, que foi direito penal, os crimes em espécie. É, eu tenho uma paixão também por direito penal, não são todos todos os assuntos, mas eu gosto muito de direito penal. E esse direito penal específico me fez é, olhar o Brasil com outros olhos. Por quê? A gente estudou a parte de peculato, peculato eletrônico, é, extravio, sonegação, utilização de documento e tal. Aí teve a parte pública, que é a moeda falsa, prevaricação, enfim. A gente estudou muito assunto como esse, são, eu não conhecia, eu particularmente não conhecia, o único que eu ainda tinha mais ou menos uma noção era a moeda falsa, mas o resto não, não conhecia nada e sim, eu gostei muito de estudar. É detalhista também, é muita coisa, sério, muita coisa mesmo. Olha só, as anotações, da mesma forma que eu anotava civil, eu anotava penal também, então teve muito assunto bacana estudar, coisa que a gente não sabe e hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente depois dessas matérias. Minhas notas repercutem o que realmente foi a minha, o meu semestre. Eu realmente gostei desse semestre, 9,5 e 10. As provas foram bem tranquilas também, o professor não pegou no nosso pé. 
é, não, fez prova de, não fez prova difícil, porque costuma ser assim, né? Quando o professor tem uma matéria fácil, ele costuma fazer provas difíceis pra... Enfim, não sei pra quê, não entendi direito de cabeça do professor. E eu quero ser uma, né? Então, aquelas. Mas foi isso, a gente estudou também atestado falso. Nossa, foi, foi muito bacana, sério. A, a, os assuntos que eu tô estudando agora realmente estão sendo bem legais. De civil e direito penal, pelo menos. Então... Só digo uma coisa pra vocês, tomem cuidado quando vocês forem usar um atestado falso. Eu esqueci de falar, mas esse ano eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa, esse semestre do sétimo período eu tive 7 matérias obrigatórias. Eu podia fazer mais, porém eu decidi não fazer, fiquei de boa. Eu nunca faço a mais porque eu sei que eu não tenho tempo, então eu prefiro não arriscar. Mas vamos dar continuidade. Direito empresarial 2, recuperação judicial e falência. Assim, pelo nome a gente já sabe mais ou menos como funciona, né? O que é e tal. Mas, como eu sempre comento pra vocês, desde a primeira vez que apareceu o empresarial na minha vida, é, eu não gosto da professora. Os, os assuntos nem são tão pesados assim, é, mas a minha professora ela não sabe dar aula. Eu não gosto dela. Ela caiu na minha lista de professores desse semestre de novo. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso fugir dela. Vou dar um jeito, vou fugir. É, eu não, não recomendo você ficar fugindo de professor, porque muda totalmente sua grade, então é, não é muito bacana. Mas alguns específicos eu recomendo. Tipo o que eu tô fazendo agora. Mas tome cuidado também com isso, tá? Porém, eu irei fugir dela. Então, direito empresarial, pra ser bem sincero, eu nem lembro o que era pra fazer. A professora não dava aula, ela via dando desculpinha. Ela tem uma empresa que é dela, então ela fica... Enfim, não tô aqui pra falar mal da professora. Mas não foi uma experiência boa. As minhas notas, vocês podem ver que aqui tem 10 e 9,5. Mas foi porque a gente tinha... A gente tinha que fazer um trabalho, não foi exatamente uma prova. E como era um trabalho, querendo ou não, eu dava estudada antes de, de ir lá, né? Mas enfim, não, não gostei, eu até olho essa nota e falo, meu Deus, eu... ter direito processual civil desse semestre deu uma mudada, mudou a professora, entrou uma professora substituta. Pra quem me acompanha nas outras matérias sabe que eu tenho problema com, com processo civil, ou com qualquer tipo de processo, eu não consigo visualizar, porque eu não, não tenho muito a prática, né, enfim, e acaba me, me atrapalhando um pouco. E aí, esse semestre mudou a professora. Então, entrou uma professora nova, ela tava disposta a ensinar. Às vezes me dava um pouco de sono na aula dela, porque é normal, né? Algumas, algumas pessoas têm a voz bem calminha e acaba dando sono. Mas deu pra estudar direitinho, eu estudei muito por fora também. Então, tá aí o resultado, duas, dois, dez. Nesse, em processo civil agora, a gente estudou mais a parte de execução. Como é que funciona o pós-processo, tá? Beleza, você entrou com o processo, é processo civil, né? Tô falando. Você entrou com o processo, você ganhou o processo e agora você precisa executar, você precisa receber aquilo que você tem direito, como é que funciona. Então a gente viu todos os métodos, como é que funciona e tal e tal. Então bem tranquilo também, algumas coisas são bem difíceis por conta da não vivência. A maioria das coisas que eu acho difícil são as coisas que eu não consigo visualizar na minha vida. Foi, foi um pouco complicado, mas deu certo. Eu preciso dar uma revisada, eu até vou comentar com vocês que eu fechei um curso novo pra UAB, então eu vou começar a estudar pro AB agora nas férias, eu vou me organizar, depois eu gravo direitinho qual foi o curso, como é que eu tô me organizando, porque eu tava estudando meio que sozinha, mas tava dando um pouco errado, porque eu não tava tendo... não tava conseguindo achar todos, a, todos os vídeos de todos os assuntos, sabe? Eu, não, eu gosto de assistir vídeo aula, então eu não tava assistindo, não tava achando vídeos, e isso tava me prejudicando, então enfim, depois eu explico melhor. Eu acho que o processo civil foi mais ou menos isso. A gente estudou teoria da execução, princípios da execução, aquela parte que a gente sempre estuda. Quem é do direito sabe, sempre tem a parte da teoria geral, princípios. Sempre tem essa partezinha assim. Mas ok, a, a, as partes do processo de execução, os requisitos, enfim. E a extinção e a suspensão do processo de execução. E tem aqueles outros detalhes, as exceções do direito que a gente já conhece. E ok, foi isso. É, gostei. Nota... 10. Direito processual penal. Professor novo também, na verdade ele já dava aulas, na verdade ele dava palestras, então ele já tinha uma noçãozinha de, de faculdade, assim, né, de dar aula, palestrar e tal. Mas ele tinha um problema, ele, diferente de muitos outros professores, ele tinha um método esquisito e ao mesmo tempo bom. Ele era um professor ótimo, sério, dava pra você pegar muita coisa dele porque ele é muito inteligente, mas ele era muito rígido com algumas coisas. Lembra que uma vez eu já reclamei uma vez pra vocês, relacionado, por exemplo, você, a resposta você coloca, ah, eu sou um aluno, 
mas o professor quer que você coloque eu sou estudante. Dá para entender que é a mesma coisa, mas ele quer que fique exatamente aquela palavra. Então eu tinha um pouco de dificuldade com ele. Ele tinha os dias de fazer atividade extra, que ele fazia perguntas pra gente, assim, quem respondesse certo ganhava pontos. Eu não consegui ganhar, porque eu não conseguia responder do jeito que ele queria. E eu tenho esse meu jeito, assim, extrovertido, que está, acabou me atrapalhando um pouco. Eu não tive problemas com esse professor, ele é maravilhoso. Só teve um dia que... Pausa pra história. Eu tava fazendo a prova dele, tava um pouco complicada, a prova dele era um pouco complicada. E eu entrei em vídeo chamada com os colegas meus, porque tinha uma questão que ninguém tava conseguindo resolver. Então a gente entrou em vídeo chamada e tentamos resolver, ninguém descobriu qual era a resposta. A gente ficou em dúvida entre duas, era uma resposta aberta, né, a gente tinha que escrever. E aí eu peguei no meu Instagram e coloquei uma enquete relacionada à pergunta, né. Enfim, é, eu fiz a enquete, mas eu logo depois eu já tinha entregado a prova, mas deixei a enquete lá e fui viver minha vida, né? Até que recebo uma DM do meu professor. Gente, ele não me seguia, eu não sei como ele descobriu, mas ele falou, eita, isso pode, não sei o quê, aí eu, meu Deus, não, é... Tem a minha desculpa, né? E eu achava realmente que ele ia cancelar minha prova, que ele ia dizer que eu tava colando e tal. Mas no final ele não fez isso, eu acertei a questão, acertei metade da questão, né? Como era aberta, tinha as outras perguntas. Mas eu acertei, então ficou tranquilo. E até hoje eu não sei como é que ele visualizava meus stories, mesmo sem me seguir, que ele não me seguia. Mas tiveram outras ocasiões que ele visualizou meus stories. Naquele momento eu realmente achei que eu ia me lascar, mas deu certo. Então, direito para processo penal foi isso, é, foi essa parte. Eu não tinha muita anotação porque eu não conseguia acompanhar as, os assuntos, vamos dizer assim, tipo, eu não conseguia anotar, ele, ele não anotava muito, ele não tinha slide, então ficava bem difícil acompanhar ele. Mas a gente estudou essa parte de intimação, citação, eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz bem no início, que eu tentava anotar, mas como não deu certo, eu desisti. Então a gente estudou essa parte de citação, intimação, procedimento especial, crime contra a honra, né? É, a, a gente estudou a parte de crime contra a honra todinho, assim, pra saber como funciona. Desde a parte da citação do réu até a parte do da final. Procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário, sério. Essas coisas aí, eu admito que eu não lembro. É muito difícil, eu realmente não lembro. Eu estudei, tentei aprender, mas hoje não lembro. Sentença, procedimento do tribunal de júri também, foi top. Se tivesse nas presenciais, eu acho que essas ia ser uma das matérias preferidos por conta de visitação aos tribunais de júri, mas ok. A primeira nota não foi boa, como eu falei, ele é um professor complicado, eu tava me adaptando a ele, depois que eu pego o jeito, velho, eu só vou e tá de boa. Prática civil, eu amei essa matéria, eu, só, eu não vou dizer que é a minha matéria preferida, porque eu tenho outras preferidas também, mas prática civil, basicamente a gente estudava a prática no, no direito civil, então a gente fazia petição, a gente fazia é, petição de resposta, a gente fazia, a gente fazia toda essa parte pra gente Poderia fazer a parte da execução, a gente fez na prática, então a gente tinha que literalmente pegar o Word, escrever e mandar para a professora. Ela dava umas aulas para a gente, né, para saber algumas, alguns pontos específicos que precisava realmente. Mas era uma, uma matéria muito boa, principalmente porque quem não, nunca teve contato com, de, com o escritório de advocacia, a parte de prática civil ajudou muito para você ver realmente como é que funciona. Eu, particularmente, eu tenho contato, vocês sabem, né, eu já estagiei, mas era um pouco diferente. E me ajudou muito. Então, prática civil era praticamente isso. A gente fazia petições e mandava para a professora. Era bacana. E tinha prova também. É... As provas não eram exatamente escrever o Word. Essa, essas escritas de Word que a gente tinha eram semanais. Então, se a professora dava uma aula sobre essa, esse tipo de petição, a gente ia lá e tinha dois dias para entregar uma matéria, uma, um documento para ela, fazendo aquele tipo de documento que a gente tinha acabado de aprender, era mais ou menos assim. Só que quando chegava na prova, ela dava casos reais pra gente, a gente tinha que dizer mais ou menos como iria prosseguir o processo, entendeu? Então era mais ou menos dessa forma. Eu gostava das provas, eram tranquilas, eu não tinha problema com isso. E quando eu precisava, eu perguntava pro meu pai. Mas foi isso, a, as notas também dizem o que eu realmente senti durante a, as aulas, que é, enfim, gratidão. E por último... Não menos importante, estágio. Eu tive estágio obrigatório esse semestre, esse sete semestre, sétimo semestre. Eu estagiei com meu pai mesmo e não foi difícil. Na verdade, eu acho que se tivesse fora da pandemia seria um pouco melhor, porque a advocacia não é o primeiro emprego do meu pai, então ele não é que ele não dá tanta importância, mas ele não faz só isso, então acaba que a gente não fica realmente só focado na advocacia. Então... 
querendo ou não, não foi um foco muito grande, né? Diferente de algumas pessoas que foram para o escritório, vivenciaram tudo. Eu praticamente trabalhava só final de semana, porque quando meu pai tinha disponibilidade para me ensinar. Então, durante a semana, eu fazia alguns procedimentos, tipo, em, em cartório, atender cliente, responder cliente. Então, foi mais ou menos isso. Mas foi uma experiência muito boa. É, eu fiquei em cima do muro, literalmente, foi a primeira vez que eu tive a, acesso, assim, à advocacia. Eu tava até então decidida que iria advogar, mas hoje em dia eu não tenho certeza. Eu quero também ter outras experiências para ter certeza de que eu realmente quero. Mas enfim, eu não achei ruim, eu só achei muito trabalhoso. Eu não sei se eu tenho cabeça para isso. Você trabalhar com pessoa, você trabalhar com problemas de outras pessoas é bem complicado. E eu não tinha noção disso até eu estagiar. E a matéria de estágio era mais ou menos isso. A gente tinha que fazer também alguns pe algumas peças, algumas coisas e mãe enviar para a professora. Mais ou menos como funcionava a prática civil. Mas um pouco diferente de prática civil, a gente não tinha aula em estágio. Não tinha de jeito nenhum. A, a professora mandava uma ou duas aulas assim, por, perdidas, sabe? Só para dizer, olha, pra, se vocês vão ter que fazer esse tipo de peça, então vocês vão fazer mais ou menos desse jeito. A gente fez um relatório desde o primeiro dia até o último dia enorme, falando várias coisas, como foi seu estágio, o que você achou de estágio, se você aprendeu totalmente, o que você fazia, é, mande cinco peças que você já fez no seu estágio, eu não lembro mais, mas era coisas desse tipo, entendeu? Então esse relatório foi do início até o final da matéria. Você tinha também que mandar algumas comprovações para eles, a quantidade de dias que você estava estagiando, é, qual, qual o tempo de contrato, mandava o seu contrato. Então eu fiz um contrato normal, né? Então tinha esse tipo de coisa que tinha que anexar toda hora, eles mandavam alguma coisa diferente pra gente anexar, então a gente ia anexando pra no final do curso ter tudo certinho. Aí chegou no final, tava tudo certo, o meu deu certo, graças a Deus, não tive problema, passei. Eu ainda estagio com meu pai, não é um estágio como era antes, mas eu ainda tô com ele, então não parei ainda. É mais, basicamente essas notas, elas eram referentes à entrega dos documentos, se você não entregasse, você perdia ponto. Mas eles sempre davam um, um, uma datazinha pra você entregar depois, então tava de boa. Mas era mais o prazo de entrega mesmo. Então, 10 e 10. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter ajudado você também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários. Falando nisso, deixa aqui tipos de vídeo que você quer ver. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, que é Guerjo Underline, e também no TikTok, que é o mesmo user. E foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.